சீரியஸா இவ்வளவு நான் ப்ரொபோஸ் பண்ணுவேன் நேர்மையா இருப்பாங்க அதே மாதிரி நேர்மையா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ரோட்ல ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி கடிபட்டு இருந்தா கூட அதுக்கும் சேர்த்து பிரே பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்து மயங்கி சிரிச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்ப நிறைய ஹாப்பினஸ் கொடுத்திருக்காரு சோ அதனால அப்ப இருந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற விஷயங்கள் என்னென்ன முதல்வன் அவங்களும் <laughs> ஒரு <laughs> கண்டிப்பா பெண் குழந்தை இருக்கும் மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க போஷியா இன்னைக்கு என் கூட ராஜ்மோகன் அண்ட் கவிதா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம் விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ சார் ஹலோ மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததுல எங்க நீங்க சொல்லுமே உங்க கேமராமேன் உங்களை எல்லாம் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்க தான் நமக்கு சரியான ஜோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்ப சூஸ் பண்ணீங்க சார் தெரியல கவிதா வந்து என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு நான் இந்தியாவில இருந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு எஃப்எம் கா ஒர்க் பண்ண போனேன் அங்கே வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவங்க நல்ல ஹியூமன் பீங் நல்ல ஒரு மனித பிறவி மற்றும் நல்ல ஒரு அறிவிப்பாளர் நல்ல மீடியா பர்சனாலிட்டி அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்கள வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரசிப்பேன் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக பேசுவாங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அவங்க இது சொன்னால் தப்பாக எடுத்துக்கோங்க அவங்க பெரியவங்க அவங்க கிட்டே இது சொல்லக்கூடிய சின்னவங்க அவங்கள வந்து நம்ம சொல்லுவோம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நேர்மையா இருப்பாங்க அதே மாதிரி நேர்மையா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு சின்ன ரோட்ல ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி கடிபட்டு இருந்தா கூட அதுக்கும் சேர்த்து பிரே பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்து மயங்கி ரொம்ப நல்லவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வர உடனேல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 ஆனா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஊரே சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம் அப்பா ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஷாப்பிங்கே ரெண்டு நாள் ஆகும் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஊர் குழி தேர் இருக்கிறது திருமணம் மாதிரி நடக்கும் பட் அஃப்கோர்ஸ் காதல் திருமணம் போது யாருக்கும் பிடிக்காது இப்ப எங்க திருமணத்தின் போது அவங்க அப்பா அம்மா வரல பட் அதுக்கப்புறம் இப்ப ரொம்ப என் அப்பா அம்மா மாதிரி தான் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க கொள்வாங்க அது மாதிரி ஆனா அந்த காதல் திருமணம் போது ஒரு சின்ன இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கிறாங்களே சின்ன பசங்க எடுக்கிற முடிவு சரியா ஒரு மன்ற ஒரு சந்தேகம் வந்து சுத்தி இருக்கும் பட் அது வந்து திருமணங்கிறது வந்து நான் அடிக்கடி சொல்
கொண்டது மேடையெல்லாம் பேசும்போது வந்து நம்ம நகை நட்டு தருவதோ சீர்வரிசை தட்டு தருவதோ அல்லது துட்டு தருவதோ கிடையாது ஒரு பொண்ணும் பையனும் விட்டு தருவது தான் நல்ல திருமணம் பெரிய எனக்குமே வந்து கல்யாண ஆசை ரொம்பவே வருது நினைச்சீங்கன்னா <laughs> 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 அந்த தவிர நான் சொல்லும் போதே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும் அதனால தான் கொஞ்சம் மேலே கீழே பார்த்துக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போ என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் சொந்தக்காரங்க என்ன ஃபங்க்ஷனாலும் என்னையே தான் கேட்பாங்கன்னா அவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தொகுத்து வழங்கி பண்ணி பண்ணி நாங்கள் ஃபஸ்ட் அந்த இன்விடேஷன் டிஜிட்டல் இன்வைட் டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து வந்த கெஸ்ட்டு கை கழுவுற இடத்த அடைக்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு ஆள் போகிற வரைக்கும் வேலட் பார்க்கிங்லேருந்து வரவேற்பு பழக வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கிளீனாக பண்ணிவிடுவோம் தெரியும் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணப்போ நானே தான் பண்ணேன் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதனால் ஏதோ அவசரமாக ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் போட்டேன் அவன் என்னத்த ஃபோட்டோ தான் தெரில ஒரு வீடியோகிராஃபி பண்ணுவோம் வீடியோ இல்லை அந்த வீடியோக்காரங்க ஒரு சீடி மட்டும் கொடுத்தாங்க போட்டோகிராஃபர் ஆல்பமும் தரல கடைசியில் எங்களுடைய கல்யாணத்தை அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து இனி இருக்கு அதாவது வாழ்நாள் பூரா எப்பயுமே கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் என்னோட எனக்கு வந்து கல்யாணத்துல இது இல்ல அதனால இந்த வீடியோ பாக்கும் போது தயவு செஞ்சு ஜஸ்டில தான் உங்க நம்பர் வாங்கினாத்துல ரெண்டாயிரத்தி எப்ப கல்யாணம் ஆச்சு பதிமூணுல ஜூலை பதினஞ்சு கல்யாணம் ஆச்சு தயவு செஞ்சு அந்த போட்டோ ஆல்பம் ஏதாவது பேக்கப்ல ஒரு <laughs> 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 சும்மா கேஷுவல் அண்ட் இங்கிலீஷ் சார் இவ்வளோ யூத்தா இருக்காரு சோ நீங்களே ஒத்துக்கறீங்க உங்களுக்கு வாய்ஸ் போயிருச்சதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க உலகம் சொல்லுது நான் யூத்துன்னு சொல்லு அச்சோ நான் ஒரு குடும்பத்துல அப்பா அம்மா வந்து இப்படி இருந்தா அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படினு சொல்ற விஷயங்கள் என்னன்னா முதல் விஷயம் குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போடாதீங்க இரண்டாவது விஷயம் மீறி சண்டை வந்தா கூட அது சமாதான ஆறத குழந்தைக்கு முன்னாடி பண்ணுங்க ஃபாரின்லாம் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் நம்ம நம்ம ஊரில் இந்த லவ் படம்லாம் எடுத்தால் ஏசி டிவி கொடுத்துறாங்களே அல்லது வந்து ரொம்ப இந்த நெருக்கமான காட்சிகள்லாம் நம்ம காட்ட மாட்டோம் ஒரு ஹக் பண்ணுற காட்சி கூட டக்குன்னு பத்து பேர் சைக்கிள் வந்துருச்சு என்ற காமெடி பண்ணிவிடுவோம் பட் ஃபாரின்ல அதெல்லாம் காட்டுவாங்க அவனால் ஒரு நாள் கற்றுப்பா தான் காட்டிடுவோம் அங்கே வந்து ரொம்ப வன்முறையான காட்சிகளை காட்ட மாட்டாங்க என்ன சட்டியில் போட்டு ஒருத்தனை வறுக்கிறது பொறிச்சு எடுக்கிறது ஒருத்தர் தூள் உயிரோடு இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ பட் நாம் என்ன பண்ணுவோம் குழந்தை முன்னாடி பயங்கரமாக கத்திக்குவோம் மிரட்டும் ஏ உங்க அம்மா என்ன பண்றோம் ஏ உங்க அப்பா போச்சு பயங்கரமா கத்துவோம் அது குழந்தைக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்து நம்ம தெரியாது பட் அதே சமயம் குழந்தை முன்னாடி தான் நான் வந்து இவங்களை வந்து நான் மதிப்பேன் குழந்தை முன்னாடி திடீர்னு இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அடிக்கடி கால் வலி வரும் அதனால பல வாட்டி எனக்கு ரெகுலரா வரும் வெளியெல்லாம் சுத்திட்டு வந்தா அவங்க எனக்கு திருச்சி சுத்தி போட்டு காலை பிடிச்சி வச்சுதான் தூங்க வைப்பாங்க நானும் வேணும்னே பர்பஸா என்னுடைய பசங்க அதுவும் ஆம்பளை பசங்க முன்னாடியே அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அந்த டைமை கொடுத்துருவேன் நீங்களும் உங்களுடைய தத்துவங்களை ஏதாவது வச்சிருப்பீங்க சொல்லுங்க இல்ல அதான் முக்கியமா நாங்க ரெண்டு பேருமே பசங்க முன்னாடி சண்டை போட மாட்டோம் கொஞ்சம் வேணும்னு கத்து கொஞ்சம் ஏதாவது சத்தமா பேசினாலும் அது கொஞ்சம் அது சாதாரணமா ஏதோ பண்ணா பேசுறோம்னு நினைச்சு அவன் நினைச்சிடுவான் 
ஸோ அதனால் என்றைக்கும் சண்டை மட்டும் போட மாட்டோம் அதே நேரத்தில் அதாவது வேலை இவர் வீட்டில் வேலையெல்லாம் செய்வார் ஸோ அவர் பார்க்கும்போது அவருக்கு மைண்டில் தோணும் நாங்களும் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சில வேலை நான் கூட்டிகிட்டு இருந்தேன்னா பாதியில் ஏதாவது வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா இவர் வந்து கூட்டி ஹால்லேயே கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் போட்டுருவார் பட் அவர் நினைக்கிறாரு கூட்டி எல்லாம் கிளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்குது அதாவது இவங்க தான் வேலை செய்யணும் ஒரு டைமில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆம்பளை பிள்ளை தும்பு தடி தூக்கக்கூடாது எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க மைண்டில் தும்பு தடினா தெரியாத வெளிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்
ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப உங்களை எல்லாரும் கெத்தா தான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன என்னுடைய புகழ் மரியாதை அதில் ரொம்ப அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களை எப்படியெல்லாம் எப்படியாவது நம்ம பேம்பர் பண்ணுங்கிறதுல நான் பார்ப்பேன் ஐ திங்க் அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த பக்கம் திரும்பிக்கிறேன் அவங்களே கேளுங்க இல்லை எனக்கு கேள்வி கேட்குது எப்படி பதில் சொல்லுவாங்க முதல் நாள் லவ் பண்ணப்ப நல்லா இருந்தோம்ல முத நாள் முத நாள் எப்படி இன்னைக்கு இருக்குன்னு கேட்குறாங்க காதல் குறையா இல்லை ஆனால் சில நேரம் எங்களுக்குள்ளேயும் பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நிறைய குறைஞ்சுதான் இருக்கேன்னு அவர் ஒரே பிஸி இருக்கு <laughs> 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 லேடிஸ் பேக்கு தூக்கி அந்த பக்கம் போட்ட நம்ம மீடியா மெசேஜ் செல்ல அந்த பாக போட்டுட்டாங்க தப்புன ஒரு ஃபோல தூக்கி அவங்க துண்டு மாதிரி மேல போட்டு ஓறறேன் ஓறறேன் நான் நகர முடியல அவ்ளோ வெயிட் எனக்கு தலையெல்லாம் சுத்துது அப்புறம் கொண்டு போய் அவங்கள வச்சி பலதான் அந்த 24 hours நான் தூங்கல انا வெளிய ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிட்டப்ப அது வேணான்னு சொன்னா அது வாங்கி கொடுத்தது இவர்தான் அதை சாப்பிட்டதால தான் எனக்கு வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு சோ அந்த டைம் ரொம்ப அத இல்ல செத்துதுல அது தான் அந்த டைம் ஒரு சாண்ட்விச் வாங்கி கொடுத்து அது வந்து ரொம்ப அவ்ளோ நேரம் நின்னு பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு எனக்கு உண்மை தெரியாது முழிச்சு பார்க்கற அவர் அப்பவும் நின்னு இருக்கறாரு சோ இப்போ வரைக்கும் அந்த கேரிங் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு லவ் குறையாது இல்ல என்னோட டெலிவரி டைமா இருக்கட்டும் என் அம்மா அப்பா யாருமே இல்ல நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கேன் சோ அந்த நேரம் எல்லாம் இவர்தான் இருந்து புல் அண்ட் புல் என்ன பாத்துட்டது அவங்க அம்மா அப்ப ஃபாரின்ல இருந்தாங்க வர கிடைக்கல இங்க டக்குன வர முடியாது அப்ப எங்க அப்பா அம்மா ஊர்ல இருந்து வந்திட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பெயின் வந்திருச்சு அப்ப கூட யாராவது இருக்குமே அப்படிங்க நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிடல்ல கேட்டு மரியாதையே <laughs> 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 ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு எவ்ரி உமன் வேற லெவல் டைம் ரொம்ப நல்லா பாத்துட்டாரு அது மறக்கவே முடியாது சோ அதனால இன்னும் லவ் வேரிட்டே தான் இருக்கும் குறையிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல குறையற மாதிரி எதுவும் பண்ணது இல்ல அதனால ஓகே கூடிட்டே தான் இருக்கு அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் क्वेश्चन சைல்ட் அபியூஸ் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து சைல்ட் அபியூஸ் வந்து ரொம்பவே நடந்துட்டு இருக்கு சோ அது பத்தியான உங்களோட ஒபினியன் என்ன நாங்க இத பத்தியும் பேசுறது உண்டு எங்களுக்கு ரெண்டு ஆம்பள பசங்க குட்டி பசங்க சோ நாங்க பேசும்போது பொதுவா அது மாதிரி ஆம்பள பசங்க இருக்க மத்த फ्रेंड्स எல்லாம் சொல்வாங்க ஏய் நலவலடா நமக்கு ஆம்பள பசங்க உம்ரோ பிளே ஏதோ கஷ்டமா இருந்தா அசல அப்படி சொல்லாத ஆம்பளை பசங்க வச்சிருக்கிற அப்பா அம்மாக்கு ஒரு பார்ட் இருக்கு எப்படியெல்லாம் அந்த பசங்களை வளர்க்குறோங்கிறது நம்மளுடைய பேரண்டிங்ல இருக்கு பொண்ணும் உன்ன மாதிரி தாண்டா நம்ம வீட்டுல ஒரு தங்கச்சி பாப்பா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்க பாட்டி எப்படி இருக்கிறாங்க ஆச்சு எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி பெண்ணின் போல ஒரு பயாலஜிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸும் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் எந்த லிமிட் வரைக்கும் உன் லவ்வா காட்டலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் ஸோ சமீப காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்கும் நான் எப்பவுமே அதான் அந்த ரெண்டு குதிரை இருக்கும் எப்போ எப்போ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஜாலியாக பேசிட்டேன் இன்னொரு பக்கம் திடீர்னு நான் சீரியஸ் ஆகி சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் அதில் ஒன்றும் இந்த சில்ட்ரன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த சட்டம் வந்து அது போக்ஷோ சட்டம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் அகேன் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் மற்ற கேஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பூஷியை கத்தி எடுத்து என்ன குத்திட்டீங்க அப்படின்னு நான் கேஸ் போட்டால் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் கத்தி எப்படி எடுத்தீங்க ஐவ் டெஸ்ட் காட்டணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் பட் போக்ஸ் ஆக்ட் எப்படின்னா அந்த விக்டிம் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணால் போதும் சம்மந்தப்பட்ட ஆள் தான் நான் எதுவுமே பண்ணலாம் ப்ரூவ் பண்ணும் பதினோரு மாதம் இருபத்தொம்பது நாள் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீதி நிலைநாட்டப்படணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனே வர வேண்டாம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் மஃப்டியில் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க இப்படி அடுக்கடுக்காக ஒரு குழந்தைக்காக அது மனப்படம் பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்பரை டென் நைன் எயிட் அதாவது ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட்டை கூட குழந்தைக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக டென் நைன் எயிட் அந்த நம்பர் ஒரு ஃபோன் பண்ணால் போதும் ஸோ நமது தமிழ்நாட்டு குழந்தைகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போக்ஸ்ன்ற ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அதை ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கணும் கண்டிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கணும் ஒரு பெட்டர் சேஃபர் என்விரான்மெண்ட்டை நாம் உருவாக்கணும் இன்னைக்கு நான் கேட்ட எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ரொம்பவே அழகா ரெண்டு பேரும் நானே இந்த சைட்ல இருந்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா கியூட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதே மாதிரி நீங்க எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கூட நான் விஷ் பண்றேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மை ஷோ நான் சொன்ன பிரைமர் சொல்லி இருந்தல்ல பாதி டவுன் ஸோ இது 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 ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி ரொம்ப இப்படி வச்சுக்கிட்டு சும்ம